നമ്മളടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോണത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻഡ് ഇൻഫെന്റ് ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് യൂണിഫോമിലി ചാർജ് വയർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു വയർ ഇൻഫെന്റ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു വയർ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഇൻഫെന്റ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള വയറിന്മാർ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഇൻഫെന്റ് ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് യൂണിഫോമിലി ചാർജ് വയർ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോണത് ഇതുമ്പോ നമ്മള് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചാർജ് ആണ് ഇപ്പൊ വരയ്ക്കാൻ പോണത് ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ്ലി യൂണിഫോമിലി ചാർജ് ആണ് ഈ വയറും ഉള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വയറ് വളരെ ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ലെങ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിക്സ് ലെങ്ത്തിലാണ് വരച്ചത് എങ്കിലും ഇവിടത്തെ യഥാർത്ഥ ലെങ്ത് ഇൻഫൈനറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഫൈനലി പോകുന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുത്തുകുത്ത് ഇടാം അപ്പൊ ഇൻഫൈൻ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ അതുമൊക്കെ തന്നെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഒരു പോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ എവിടെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ പോണത് അവിടെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രോസ് പോയിന്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പോയിന്റ് പി എന്ന പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോണത് പി എന്ന പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാണാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് പി ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ എവിടത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാണേണ്ടത് ആ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഒരു സ്പെരിക്കൽ സർ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഒരു ഷേപ്പ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളത് ഒരു വയറാണ് വരച്ച് വരച്ചതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഗോസിൻ സർഫസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോസിൻ സർഫസ് ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് പിനെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിൽ കൂടെ എന്ത് പറ്റും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കടന്നു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ കൂടി നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വയറാണ് ആ വയറുമുള്ള ചാർജ് ആണ് ഞാൻ പ്ലസ് ചിന്ന കൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോസിയൻ സർഫസ് ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പാണ് അത് ത്രീ ഡി പിക്ചറാണ് നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ എങ്കിൽ അത് ത്രീ ഡി പിക്ചറാണ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു ത്രീ ഡി പിക്ചറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ഈ വയറിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കടന്നു പോണത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോണത് ഇപ്പൊ നോക്കിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒറ്റ ലൈൻ മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതേമാതിരി ഒട്ടനവധി ലൈനുകൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതേമാതിരി അടുത്തോട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർഫസിലൂടെ മാത്രമേ കടന്നു പോണുള്ളൂ മേലേക്ക് പോണില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോസ് തീർ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അപ്പൊ ഇന്റെ ഇ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഈശ്വരൻ ക്യൂ ആണ് ഇന്റെ ഇ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും മൊത്തം കടന്നു പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ മുഗൾ ഭാഗമുണ്ട് അതൊരു സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ആണ് അടിഭാഗത്തും എന്തുണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കർബഡ് സർഫസ് ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് സർഫസ് ആണ് ഇനി ഉള്ളത് ഒരു സിലിണ്ടറിനുള്ളത് മുഗൾ ഭാഗം അടിഭാഗം സൈഡ് 
അപ്പൊ അതിലൂടെ ഫ്ലക്സ് നടന്നു പോകാത്തോണ്ട് മൊത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറുപ്പ് സർഫസിൽ ഫ്ലക്സ് മാത്രമാണ് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കറുപ്പ് സർഫസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇന്റെ ഈ ഇൻറ്റു ഡി എസ് എഴുതാം കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മോൾ ഭാഗത്ത് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കൂട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് സീറോ അടി ഭാഗത്ത് കൂട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ സീറോ ഇനി കറുപ്പ് സർഫസിൽ നമ്മൾ ഇ ഡി എസ് തന്നെ എഴുതി കാരണം നമ്മൾ ഇനി കണ്ടെത്താനാണ് പോകുന്നത് ഈ കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും വൺ ബൈ ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് എഴുതാം ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ കറുപ്പ് സർഫസിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസം ഇല്ല ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രെങ്ത് കോൺസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഇ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് ഏതാ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കറുപ്പ് സർഫസിന്റെ മൊത്ത ഏരിയ ആണ് ഇതിന്റെ മൊത്തം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നിവർത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കറുപ്പ് സർവ് നിവർത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ചതുരം കിട്ടും ദീർഘ ചതുരം ആയിരിക്കും അത് കിട്ടുക അപ്പൊ ആ ദീർഘ ചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീളം ഇൻറ്റു വീതിയാണ് അപ്പൊ നീളം സഹായിക്കുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് ഇതാണ് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഇത് ഈ ലെങ്ത് എല്ലാം വിചാരിക്കുക നമ്മൾ എടുത്ത ഗോസി സർഫസിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീളം എന്നാണ് ടൂ പേർ അപ്പൊ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പേർ ഇൻറ്റു എൽ ഈ കെട്ട് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് കിട്ടി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗോസി സർഫസിന്റെ ഉള്ളിൽ എൻഗ്ലോസ് ചെയ്ത ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഈ ഗോസി സർഫസിന്റെ ഉള്ളിൽ എൻഗ്ലോസ് ചെയ്ത ചാർജ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻഫൈനിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഒക്കെ ചാർജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ നീല കളർ വരച്ച ഉള്ളിലുള്ള ചാർജ് മൊത്തം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ചാർജ് ഉള്ളിലുണ്ട് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി എടുക്കാം എന്താണ് ഇതിന് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാംഡയാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെങ്ത്തിലെ ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റിനെയാണ് ലാംഡ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വയറുമ്പോ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡയാണ് ഈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുക മൊത്തം ചാർജിനെ മൊത്തം ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡാണ് നമുക്ക് ലാംഡ കിട്ടുക അപ്പൊ ലാംഡ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ലെങ്ത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ലാംഡ ആണ് ചാർജ് എങ്കിൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ എൽ ലെങ് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവും എൽ ലെങ്ത്തിലെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഇൻറ്റു എല്ല ആണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ് എത്ര ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എൽ ലെങ് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവും ലാംഡ ഇൻറ്റു എല്ല ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ക്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാംഡ എൽ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എൽ എല്ലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ഇ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ലാംഡ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ഇ സീറോ ലാംഡ ബൈ ആർ ആണ് കിട്ടിയത് ഇതാണ് ഒരു ഇൻഫൈൻ ലോങ് സ്ട്രൈറ്റ് വയറിൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആർ എന്ന അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ആ പോയിന്റിലെ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് വൺ ബൈ ടു ബൈ